It's good to be here to be able to share with you. Uh, para mí es fabuloso poder estar aquí y compartir esto con ustedes. We will begin with a topic that I think is quite fascinating. Uh, vamos a comenzar con un tópico que pienso que es muy fascinante. Uh, we will get an introduction on the subject of the fossil record. Vamos a introducirnos en relación al tópico del registro fósil. I think all of you have at least seen one fossil in your life, right? Uh, me imagino que cada uno de ustedes al menos en algún momento de sus vidas han visto un fósil. Raise your hand if you have uh, seen a fossil Levante before. su mano si usted alguna vez ha visto un fósil. Very good. Muy bien. So what is the goal of this presentation this morning? Así que cuál es el propósito de esta presentación esta mañana? First we will try to look at some of the large patterns that we see in the fossil record. Lo primero que queremos ver son algunos grandes patrones en el registro fósil. If we step back and we look at the fossils in the rocks. Si nos damos un paso hacia atrás y vemos el registro fósil en las rocas, What are some of the things that we learn? ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos aprender? And secondly, we will try to see how does a biblical worldview help us understand these patterns. En segundo lugar, vamos a tratar de ver cómo una, una cosmovisión bíblica nos puede ayudar a entender este registro. Well, let's begin. First of all, ah, empecemos en primer lugar. Even though I look quite happy and excited here next to this big fossil whale, uh, me veo un poco contento y feliz al lado de ese enorme fósil de una ballena. The reality is that every fossil is a record of death. Uh, la realidad es que cada fósil es un registro de muerte. Every fossil vertebrate, every fossil shell, every fossil plant. Cada eh, fósil de una planta, de un árbol, de, de, una, eh, de, de, de un animal eh, de, marítimo. Is the record of a fossil of an animal that died. Es el fósil de un animal que ha muerto. Of a plant that died. O una planta que ha muerto. Therefore, fossils are a record of death. Así que los fósiles son un registro de muerte. Across all the biological spectrum. Eh, a, a través de todo el registro eh, biológico. From bacteria to humans. Desde las bacterias hasta los seres humanos. Also, we see that the fossil record is a record of predation and disease. <laughs> También podemos ver que el registro fósil es un registro de depredación y enfermedad. For example, if you look at the top picture, si ven la, la, el, el, la fotografía del tope de la parte de arriba, that is quite a large fish. Es un, un pescado bien grande. And you can see that inside its belly, y pueden ver que en, en su estómago o, lo, o donde estaba su estómago there are the fossilized remains of his last meal está el registro fósil o fosilizado de su última comida therefore that was a predatorial behavior eso es una conducta eh, depredadora that es, fish era un depredador was a scary fish eh, era un, un pez eh, que podía asustar Pueden verle los dientes. In order to live, he needed to eat other things. <laughs> Para poder vivir tenía que comerse otros peces. Do you see those little round holes in the shells on the bottom picture? Uh, Pueden ver los agujeros en las en las eh, conchas de la parte inferior. Do you know what those are? Eh, Se imaginan lo que eso es. Those are drill holes that other gastropods. Esos son agujeros eh, cavados. Other gastropods, other little invertebrates, uh, por otros invertebrados pequeños that que se los comieron. up all the flesh from inside the muscle. Abrieron el huequito, se metieron y se los comieron de adentro hacia afuera. So it's a record of another sort of predatorial behavior. Así que esto es el registro de depredación y muerte. Or you can look at that skull there. What is specific about that skull. Uh, pueden ver esa calavera que está abajo a la izquierda. 
that individual is a duntulus, that doesn't have any teeth. Uh, ese individuo no tiene ningún diente. So that means that that person before dying had lost all his or her teeth. Esta persona antes de morir perdió todos sus dientes. Debe haber sido un final triste, no podía comer. And actually they suggest that it, it signifies that other people were caring for that person. Ah, uh, es posible que otras personas estaban eh, cuidando de esta persona en sus últimos días. Preparing meals that preparándole comidas y dándole de comer. But yeah, you are right. It wasn't a nice end. <laughs> no fue un final feliz. At the same time we could add evidence for broken bones that were healed. Podemos eh, mostrar registro de huesos rotos, Inf rotos que fueron sanados. Infections, tumors. Infecciones y tumoros, tumores que fueron sanados también. A variety of predatory strategies. A una variedad enorme de estrategias depredadoras. En envenenamiento. Envenenamiento. So, record of death, predation and disease. Hay, es un registro de eh, depredación muerte y enfermedad. So in the uniformitarianist model, en el modelo uniformista, what is the explanation for the formation of the fossil record? ¿Cuál es la explicación para la formación del registro fósil? On the left you see the geologic column represented. A la izquierda ustedes ven la columna geológica representada. It's a depiction of the layers of the earth. Es la representación de las diferentes capas que encontramos en los diferentes lugares de la tierra. And fossils are distributed throughout all these layers. Y los fósiles están distribuidos a través de todas esas capas. So in the uniformitarianist model, así que en el modelo uniformista, these fossils formed over a very long time. Eh, en, de acuerdo a ese modelo, estos fósiles se formaron a través de un largo, muy largo periodo de tiempo. As life was evolving. En la medida en que la vida estuvo evolucionando. Basically, this standard model is evolution over long time. Ah, así que básicamente este es un modelo de evolución a través de un muy largo tiempo. We could say that this model is based on the concept that there is no vestige of a beginning, no prospect of an end. Así que podemos decir que en este modelo no, no, hay, no existe la perspectiva de un comienzo y no está la perspectiva de un final. Es un continuo. Everything continues in the same way. Todo continúa de la misma manera. There's always been death. Siempre ha habido muerte. There's always been competition. Siempre ha habido competencia. And natural selection has always been a part of how biology works. Y la selección natural siempre ha sido una parte del trabajo biológico, del, del aparato biológico. So, do you understand how this model impacts our understanding of what goodness means? Ustedes pueden notar cómo este modelo impacta nuestra comprensión de lo que el bien debe ser. There are two aspects that clash with our biblical worldview in this model. Hay dos elementos en este modelo que eh, chocan con nuestra perspectiva, eh, con nuestra cosmovisión bíblica. The first one obviously is the time factor. El primero, eh, de hecho, es el elemento de tiempo, los largos periodos de tiempo. It impacts the concept of a recent lit literal creation. Eso impacta el concepto de una creación reciente. But it also impacts the concept of the goodness of the creator and the goodness of its creation. También impacta el concepto de la bondad del creador y la bondad de la creación que él llevó a cabo. So do you now realize why, why it is important to study the fossil record? Así que ustedes se dan cuenta por qué es importante estudiar el registro fósil. Even if you are a pastor. Aún si usted es un pastor. There are some theological questions that are connected. Hay algunas eh, preguntas teológicas que están conectadas con este asunto. So how do we apply the biblical filter the biblical worldview to this record. Así que cómo podemos aplicar el 
eh, el filtro bíblico o la cosmovisión bíblica a este registro. It's interesting that the Bible is not a book of paleontology but gives us some ideas. Sure. Es interesante que la Biblia no es un libro de paleontología, pero nos da ciertas eh, líneas que podemos utilizar para comprender todos estos asuntos. It gives us insight. Nos da claves. So the first insight, I would call it the concept of change and corruption. El primer, la primera clave lo voy a llamar el concepto de cambio y corrupción. We can see in this text. Podemos ver en este texto lo que dice that we have a description of what had happened to the biological systems after the fall. Aquí vemos eh, un registro de lo que sucedió con eh, todo lo que es la, la biota, lo, lo biológico, la vida después de la caída, la corrupción que hubo con toda la naturaleza. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. And the earth was corrupted. <laughs> <laughs> y miró Dios, Dios la, ter la tierra y, a y, y aquí, aquí que estaba, estaba corrompida toda carne. That includes every living organism, right? Eso incluye todo eh, organismo viviente. Corrompido. Se corrompió. Su camino sobre la tierra. Corrompió sus caminos sobre la tierra. So this violence and corruption. Así que esta violencia y corrupción implies change. Implica cambio. For the living forms. Para las formas vivientes. And the second aspect, the second y principle. El segundo eh, principio que vamos a, a a establecer es el elemento de una catástrofe. Yes, so catastrophe is another way in which the Bible suggests how we can make sense of the fossil record. Eh, esta catástrofe es una clave que nos provee la Biblia para que podamos entender la condición en la cual vemos hoy en día el registro fósil. The Bible makes reference to a global event. La Biblia hace referencia a un evento global. Where the tenemos. conditions were present for large scale death and fossilization. Ahí durante este evento global hubo condiciones para eh, muerte a nivel global y fossilización en gran escala. Fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Everything upon the earth was destroyed. El hombre, la bestia, los reptiles, Man, los beast, aves reptiles, del cielo. Everything was destroyed, taken away. So let's uh, look at these two principles a little bit more in detail. Uh, vamos a ver estos dos principios un poco más en detalle. We talked about change and corruption. Estamos hablando de cambio y corrupción. How much change? ¿Cuánto cambio estamos, de cuánto cambio estamos hablando? So when we look at the things that are alive today, cuando miramos las cosas que están vivas hoy en día and, a nuestro alrededor and we compare to what we see in the fossil record, y lo comparamos a lo que vemos en el registro fósil how much difference do we eh, see? ¿qué tanta diferencia podemos ver? What do you think? ¿qué ustedes piensan? A lot or a little. ¿un montón o un poquito? If you think a lot, raise your hand. Y los que piensan que hubo un montón de cambio levante su mano If you think a little, raise your hand. Si ustedes piensan que fue un poquito, levante su mano. Most people are scared. La mayor parte de la gente está asustada. You don't have to be scared of me. I'm not going to grade you. No tienen que estar asustados. No soy un depredador. So we find that there are many organisms that are very extinct. Uh, podemos eh, ver en el registro fósil que hay una gran cantidad de organismos que hoy en día están extintos. They don't exist anymore. No existen ya más. They are, and there are a lot of bizarre animals y, and creatures. Hay muchas de estas criaturas que son bien raras, bien extrañas. For example, you can see on the top left there, it's a dinosaur, a triceratops. Pueden ver en la, en la parte tope de la izquierda un dinosaurio, un triceratops. triceratops. Uh, and it doesn't exist anymore. No existe ya. However, at the same time, Sin embargo, al mismo tiempo, we can fit these organisms into larger categories, podemos, eh, acomodar estos organismos en categorías grandes, which are the same kind of living things that we observe today. Que, eh, hoy en día y los 
We have vertebrates. Tenemos vertebrados. We have plants. Tenemos plantas. We have insects. Tenemos insectos. We have arthropods. Tenemos artrópodos. So we see change. Vemos cambio. But at the same time we see a similar structure in terms Pero of living al mismo organisms. tiempo vemos eh, estructuras similares en los organismos que viven hoy en día. Interestingly, Ay, de manera interesante, when we look at the rock record, cuando miramos el registro eh, en las rocas, we find that the groups that are most similar to the ones that live today, vemos que los grupos que son más similares a los que viven hoy en día, are found at the very top of the geologic column. Están eh, ubicados en el en el tope de la columna geológica. So in this diagram, they would be the ones in black. En este diagrama sería la, los sectores que están en negro. So you see that as we go towards the top of the geologic column, ven que uh, en la medida que vamos hacia el tope de la columna geológica, the organisms look more modern. Los organismos eh, parecen ser más modernos. And whereas if you look at the bottom part, y si miramos hacia el fondo, most of these groups are extinct. La mayoría de estos grupos están extintos y son muy diferentes a los que vemos hoy en día. So how many fossils exist? Así que como cuántos fósiles existen hoy en día? Are fossils common or rare? Los fósiles son comunes o son o son raros, son fáciles de hallar o difíciles de encontrar. Actually, fossils are quite common in sedimentary ah, rocks. De hecho, los fósiles son eh, muy comunes en las rocas sedimentarias. So, for example, here I took a picture of an outcrop in Italy. Aquí tomé una fotografía en Italia. You see the backpack for scale. Ahí, ustedes pueden ver la mochila allí para que tengan una idea del tamaño del, del, del estrato. Each one of those layers cada una de esas capas que ustedes ven allí como una torta marmoleada is made of these things. Es, está hecha de estas cosas you can see the pencil for scale. ahí pueden ver el, el, la, el lapicero para escala Do you see those round little things that look like lentils? ven esas cositas redonditas que parecen como lentejas so I'm zooming in on some of these lentils here. El, estamos mirándolas aquí algunas de estas lentejas un poco más grandes. So those lentils are actually foraminifera forums. Uh, esas lentejas son eh, microorganismos marinos. Marinos de, de agua se formaron en, en agua. Therefore, all this rock is made of fossil. Toda esa roca, todo ese ese estrato es hecho de estos microorganismos. So, where are the fossils distributed in the geologic column? Así que, ¿dónde están distribuidos los fósiles en la columna geológica? There is an important discontinuity. Hay una discontinuidad importante en este asunto. Especially for the macroscopic fossils. Especialmente por los fósiles macroscópicos, los más grandes. In the bottom part of the rock record, what we call the Precambrian, en la sección del fondo de la, de la columna geológica, lo que llamamos el Precámbrico, there are very few fossils. Hay muy pocos fósiles allí. You can see there are a database that plots all the fossils that have been collected around the world. Ustedes pueden ver allí una eh, un, un mapa mundi donde se marcan los puntos donde se han encontrado fósiles en esta zona. Very few localities. Hay muy pocas localidades que muestran información en este en este periodo. But if we look at the rest of the geologic column, pero si miramos el resto de la columna geológica vemos una gran diferencia. You see how now we have an abundance of fossils. Podemos ver cómo tenemos abundancia de fósiles en esta eh, parte superior. In fact, the, the upper part is called the Phanerozoic. Eh, de hecho, la, la parte de arriba llamada Phanerozoico. So you theology students that study Greek, los eh, estudiantes de geología que también estudian griego, understand that Phanerozoic, eh, entienden que Phanerozoic means the appearance of life. Eh, significa la aparición o la manifestación de vida, fanero. Because it's full of fossils. Porque está lleno de fósiles esa sección. 
Now, how much catastrophe do we find in the rock record? Vamos a ver entonces eh, por otra parte cuánta catástrofe podemos ver en el registro fósil. What are the conditions that favor fossilization? ¿Cuáles son las condiciones que favorecen el proceso de fosilización, por ejemplo? Would you like to become a fossil? ¿Le, le gustaría a usted llegar a ser un fósil? After you die? Después de que muera? I give you the recipe here. Le voy a dar la receta. There are three parts. Hay tres eh, condiciones. First, have hard parts. It's better to have hard parts. Ah, en primer lugar, es bueno tener eh, partes eh, sólidas, duras. If, if, if you are just huesos. If you are just soft parts, it's going to be harder. Si usted va a ser, si usted es solamente partes eh, blandas, va a ser difícil que se fosilice. So it's a good start. You have a chance. Así que tenemos un buen comienzo. Usted tiene un, un buen, una buena oportunidad de fosilizarse. The, sec the second thing is we need to be rapidly buried. Al segundo, la segunda condición es que tenemos que ser sepultados rápidamente. If you are left exposed on the surface, it's si not going to work. Si está expuesto en la superficie, no va a funcionar. Los perros se lo van a comer. Los eh, los opilotes también y todas esas cosas y van a esparcir los huesos. The, the, like Jezebel. <laughs> the, the, Como Jezebel, se la comieron los perros. The, the third element is very important is early mineralization. El tercer elemento que es muy importante es la mineralización en eh, estadios tempranos. So you need uh, fluids with a lot of uh, in solution that permeate your body and uh, necesita una corriente de fluidos eh, rica en minerales que pueda permear su, su cuerpo antes de que se pudra y reemplazar las estructuras con minerales. So two of these conditions Así que dos de estas condiciones uh, the rapid burial and early mineralization through uh, fluids el, el enterramiento rápido y la mineralización temprana con fluidos would be present for sure during eh, a, an event like the one described in the Bible estaría presente durante un evento como el que está descrito en la, en la Biblia en Génesis 6 al 9 un diluvio Now, when we look at the rock record, we do find actually a lot of examples of catastrophic deposition of fossils. Cuando miramos el registro fósil, encontramos una gran cantidad de evidencia para eh, catástrofe y enterramiento rápido y mineralización. We find bone beds, shell beds. Encontramos eh, eh, capas de, 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 de conchas marinas. Uh, we also, uh, I, I, I have a quote here, if you want, you can read the quote uh, which one? from a, a geological paper. There's two quotes there. Ah, okay. Uh, aquí podemos ver eh, algunos elementos. Una, una de las citas que tenemos acá dice, mucha de la información geológica, particularmente en aguas poco superficiales, ciertamente acumula una serie de eventos catastróficos. En muchas ocasiones los huesos juntos, las conchas juntas, representan días extraordinariamente malos, similares a los cuales no nos gustaría testificar directamente en nuestro mundo uniformista. These are quotes from a paleontologist who is not a creationist. Estas son, eh, son textos escritos por paleontólogos que no son creacionistas. But at the same time, they acknowledge the catastrophic nature of the fossil record in some parts. Pero al mismo tiempo, ellos reconocen la presencia de catastrofismo en varios de los registros que ellos están analizando. Now, it's also important to keep in mind that not everything in the fossil record points to sudden and instantaneous fossilization. Uh, también es importante que ustedes puedan entender que no todo en el registro fósil apunta a eh, sepultamiento instantáneo y a fossilización rápida. There are fossils that are indicative of a certain passage of time. Hay fósiles que indican el paso de cierto, eh, cierta cantidad de tiempo. So, for example, we have footprints showing that organisms are moving around. Uh, tenemos, por ejemplo, lo que está al extremo izquierdo, huellas de eh, criaturas que se, que se están moviendo, que están caminando. Tenemos un sendero allí. 
or we have uh, bioerosion holes made up by organisms that lived lived within those holes. Eh, tenemos in eh, the photography of the center, we have agujeros that were excavated by creatures that were trapped there in that. We eh, also have uh, bioconstructions, um, things like coral reefs that were built by organisms. También tenemos eh, bioconstrucciones como lo que tenemos al extremo derecho que es eh, un coral fosilizado. Eso tomó largos periodos de tiempo, la formación de, de ese coral. Now let's look at the distribution of fossils in the record, in the geologic record. Vamos a ver un poco más de cerca la distribución de los fósiles en el registro geológico. The most important pattern el, el patrón más importante que podemos notar aquí is that fossils are not distributed randomly in the rocks. Es que los fósiles no están distribuidos de una manera aleatoria y desordenada en el registro. Every fossil type has its own interval in the rock record. A cada uno de los fósiles más o menos tiene su área típica donde podemos encontrarlo. This is true for the large groups but also the species, individual species. Esto es verdad tanto para los grupos grandes como para especies individuales. And I could give you many examples. Les podría dar muchos ejemplos. But I'll use the dinosaurs because everybody ah, likes dinosaurs. Vamos a hablar de dinosaurios que porque todo el mundo le le so, gusta los dinosaurios. Dinosaurs are found only in the Mesozoic. Por ejemplo, los dinosaurios son encontrados solamente en el Mesozoico. So only rocks, Mesozoic rocks have fossils of dinosaurs, not the rocks above, not the rocks below. Así que solamente las rocas mesozoicas tienen eh, dinosaurios, las de abajo no los tienen, las de arriba no los tienen. And so here, for example, in the map, those dots represent localities where fossils of dinosaurs, din dinosaurs have been found. Esos puntos eh, verdes ahí en el mapa mundi nos muestran los lugares donde se han encontrado fósiles de dinosaurios del Mesozoico. And it's true for any kind of, of y es, esto es verdad para eh, casi todo tipo de fósiles. Ellos tienen capas típicas donde los podemos encontrar. So, for example, land plants. Uh, plantas eh, que están ubicadas en tierra. Uh, they f you, you can find macroscopic fossils of land plants from the Silurian upward. Podemos encontrar eh, fósiles de, de plantas de que estaban ubicadas en tierra desde el Silúrico hacia arriba. But all the layers below the Silurian don't have macroscopic fossils. Pero of las capas que están por debajo del Silúrico no tienen eh, plantas macroscópicas fosilizadas. Another thing that we can see in the fossil record Otra cosa que podemos ver en el registro fósil is that there are intervals or boundaries es que hay intervalos y hay límites where there is a coordinated disappearance of forms from the donde record. hay una desaparición coordinada de fósiles, es como un techo y ahí los pueden ver. So below that level we find certain kinds of fossils. De debajo de esa línea podemos encontrar ciertos eh, fósiles. And then when we look above that levels, the rocks above don't have them. Y si miramos a las rocas de arriba no los encontramos. Ahí por ejemplo vemos eh, un techo en el en el Pérmico y yeah. después vemos otro techo en el Cretácico. Yes, the, the Cretaceous is famous because below you find fossils of dinosaurs but not above. El Cretácico es famoso porque debajo de él encontramos eh, fósiles de dinosaurios arriba no hay ni uno solo. But it's not just dinosaurs, it's also ammonites, for Pero example. Pero no son solamente los dinosaurios, también las amonitas. Ammonites are marine organisms. Las amonitas son eh, organismos marinos. And they disappear at the same level as dinosaurs. Y desaparecen, desap des desaparecen en el mismo nivel que los dinosaurios. Which are terrestrial organisms. Ah, que son eh, organismos terrestres. Or marine, large marine marine reptiles also they disappear at the same level. O reptiles marinos grandes desaparecen en el mismo momento en so, el Cretácico. So that is a, an important boundary, an important level in the rock record. Así que esos esos puntos son 
eh, límites importantes en el registro eh, paleontológico. Another thing that we see, which is the opposite, otra cosa que podemos ver que va en la dirección opuesta, is the coordinated appearance of groups. Es la aparición coordinada de ciertos grupos. So we have levels in the rock record. Tenemos eh, niveles en el registro eh, fósil. Where below we do not find certain fossils. Donde debajo de ese nivel no encontramos ciertos fósiles. And then when we go on the layers above, we start finding all sorts of fossils. Y vamos arriba y empezamos arriba de ese nivel y empezamos a, a encontrar toda clase de fósiles. The most The, the most famous of these coordinated appearances is the Cambrian explosion. La, la, la capa más famosa en, esta, en este sentido es la que se conoce como la explosión cámbrica. Why explosion? ¿Por qué la llamamos explosión? Because below we find very few uh, macro, macroscopic fossils. Porque debajo de esa capa encontramos muy, muy, muy pocos eh, fósiles eh, macroscópicos. And above you find representatives of all the major phyla that still exist today. Y arriba de ese de ese límite encontramos eh, representación de eh, los grandes grupos o filums que conocemos hoy en día. Ahí los los vemos marcados. Yes. Now this pattern of coordinated appearance or radiations este patrón de aparición coordinada o radiación pueden verla representada ahí en ese gráfico actually this graph does not represent what we see uh, de hecho este gráfico no representa lo que vemos this is what would be expected in the evolutionary model esto es lo que sería lo que esperan o lo que esperarían ver los paleontólogos eh, evolucionistas. This is one of the few, the one image that was in, in the origins of species. Esta es una de las imágenes que estaba en el libro El origen de las especies. Is Darwin's understanding of how evolution would work. Es el, la comprensión de parte de uh, Darwin de cómo funcionaría este mecanismo. So you start with organisms that are quite similar. Empiezas con organismos que son muy similares. And with the passage of time they di diverge through y evolution. Y a través del tiempo se van diversificando. So the higher differences between groups should appear gradually. Así que la, la mayor parte de diferenciación entre los organismos deberían aparecer gradualmente. It should appear that progressively we have the appearance of these different groups. Debería debería verse de acuerdo a la postura evolucionista una aparición gradual de estos organismos. But what do we find instead in the rock record? Pero lo que vemos en lugar de eso en el registro eh, fósil We find that the major subdivisions of organisms encontramos que la mayor eh, subdivisión de los organismos appear Suddenly, at the same level, at the very beginning, at the base of the rock record, aparecen eh, de una manera repentina en el en el fundamento de eh, o en las bases en las en las zonas bajas del registro fósil como en el Cámbrico. So we don't have the record of a gradual evolution. Así que no tenemos un registro de una evolución gradual en el, el registro fósil. We actually have the same pattern also for orders and classes not just for phyla tenemos el mismo patrón para órdenes y clases no solamente para la sección de filum we have an early appearance of the big subdivisions rather than a late appearance ah, tenemos una aparición temprana de las grandes subdivisiones en lugar de una aparición tardía de las grandes subdivisiones and this is acknowledged by paleontologists as as an issue esto es reconocido por la mayor parte de los paleontólogos como un problema que eh, eh, tienen que enfrentar. Here you can read um, the, uh, the beginning of this quote, for example. Uh -huh. the, the one in the bottom. Uh, yes, has, has the uh, registro. Este registro va en contra de lo que podría esperarse durante el origen de los filum, se, que serían las divergencias de dos linajes de ancestros comunes, al principio solo a nivel de especie, luego a medida que pasaba el tiempo sus diferencias se harían más pronunciadas, los dos linajes se volverían tan distintivos 
como los eh, géneros promedio y luego como familias promedio, luego como órdenes y así sucesivamente, pero no es lo que se ve en el registro. Now, the last pattern that I want to talk with you about. Bien, eh, el último eh, patrón que quiero mostrarles en el registro. There are many more, but we ah, have a limited time. Hay muchos otros, pero tenemos límites de tiempo. Is the fact that we find a trend from marine to terrestrial. Ah, es, eh, es un patrón que tenemos de movimiento eh, de lo marino a lo terrestre. So, at the bottom of the Phanerozoic, we only have marine fossils. Al, en el fondo del Phanerozoico, como pueden ver allí, tenemos solamente eh, registros marinos. There's no land fossils. No hay fósiles eh, terrestres en esta sección. Then we have an interval in the Silurian Devonian where, where we have marine plus transitional forms. Luego tenemos eh, una sección en el Devónico donde tenemos algo así como una transición con eh, fósiles marinos y algunos que parecen ser transicionales. Then we have at the top we have everything. We have the marine and terrestrial. Y en el tope eh, tenemos, tenemos de todo, tenemos fósiles marinos y terrestres. So, how do we uh, approach these uh, patterns from a creationist perspective? Así que, ¿cómo vamos a aproximarnos a este patrón desde una perspectiva creacionista? So, this is an attempt at providing a big picture synthesis that includes the patterns that we have seen. Vamos a eh, tratar de presentar una una hipótesis, una teoría que pretende explicar esta situación desde una perspectiva creacionista y con una perspectiva macro. So, for example, the, 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 the record of the Precambrian, the fossil record of the Precambrian. Por ejemplo, el registro fósil del Precámbrico. The fossils, the few fossils that we find there. Los pocos fósiles que encontramos allí en, el, en, el, en las capas precámbricas could represent the time, the interval of time after the fall, but before the flood. Uh, podría representar los suelos eh, del tiempo antes de la caída, eh, perdón, después de la caída, pero antes del diluvio. We find organisms here that have evidence that of very different way of living, very different ecology. Uh, tenemos registros fósiles que evidencian una ecología muy, muy diferente a la que tenemos hoy en día. And there is interestingly not much predation recorded in this fossil. Ah, de hecho, no sé, no sé, no hay mucha evidencia de depredación en estas, en estas capas. Then there is an important discontinuity, the Cambrian, right? Entonces tenemos una, eh, una discontinuidad muy importante que es eh, la, la Cambria. So in this Cambrian explosion, not only do we see the appearance of a variety of fossil groups. En esta, en esta explosión cámbrica no solamente vamos a ver una muy amplia variedad de eh, fósiles representados. But we also see in the rock record that the volume of sedimentary rocks increases. También vemos en, en esa sección que el, el volumen de, eh, de, de capas sedimentarias aumenta exponencialmente. So a great production of the, uh, the trital rocks, broken pieces of rocks accumulating. Uh, hay una, una gran representación de, de rocas eh, partidas, quebradas y trasladadas en esta, en esta sección. So perhaps the Cambrian does represent that boundary that marks the beginning of the flood deposition. Así que probablemente el Cámbrico pueda marcar ese momento del comienzo del diluvio. So the question then becomes why do we observe an order distribution in these rocks? Entonces la pregunta que eh, surge ahora es cómo explicamos este ordenamiento en eh, el registro fósil. Why are not all the fossils mixed up together? ¿Por qué los fósiles no están como licuados y revueltos? So I, this would be a, a separate talk. Esto podría ser una conferencia aparte. So I put here a link to a YouTube uh, video. <laughs> uh, les voy a colocar aquí el, el link a un video en YouTube. 
that I think explains in simple terms how um, a model that could explain why that order distribution. Que es una idea que puede explicar de una manera eh, sencilla para ustedes cómo y el por qué los fósiles están ordenados de esa manera. Es la teoría de la zonación ecológica o zonificación ecológica. So what does this theory suggest, this ecological zonation theory? Uh, ¿Qué sugiere esta teoría de la, de la zonación ecológica? Instead of suggesting that the segregation is due to evolution over time, en lugar de sugerir que eh, la, la progresión en el registro eh, se debe a una larga evolución a través de largos periodos de tiempo. It suggests that this segregation is due to the depositional processes. Eh, eh, podemos decir que esta ubicación eh, graduada de los fósiles se, eh, se debe a una deposición gradual de los mismos a través del tiempo que duró el diluvio. And so every group or every assemblage of fossils Así que cada grupo o cada eh, ecosistema de fósiles represents a community a distinct community, community that was affected by the flood representa una comunidad distinta que fue afectada por el diluvio en lo, los planos de su ecosistema allí donde estaban ubicados Now, do we have some support for this approach or this explanation? Algún apoyo para esta explicación? There are some interesting um, elements that seem to support. Hay algunos elementos interesantes que de evidencia que parecen apoyar esta teoría. Remember how we talked about sudden appearance? Recuerden cómo hablamos acerca de aparición repentina de eh, films en las capas. So there are species that appear at a certain point in the rock record. Hay especies que aparecen en ciertos niveles en el re, en el registro. And their appearance is related to depositional events. Y su aparición en el registro se debe a el proceso de deposición, la forma como fueron eh, de, eh, fueron colocadas y fueron eh, sepultadas en esos diferentes niveles. This is an example for trilobites. For este es un ejemplo, por ejemplo, en el caso de los trilobites. You can read the quote there. Aquí tenemos una cita que dice eh, las primeras apariciones de muchos agnostoides utilizados para la zonación se asocian de manera similar con los eventos de inundaciones marinas eustáticas. Las apariencias de las especies de agnostoides están estrechamente relacionadas con los patrones de litofasias. So that means that the appearance of these fossils esto significa que la aparición de estos fósiles is controlled by depositional process. está controlada por los procesos de, por los procesos de deposición. Is not controlled by evolution. No está controlada por evolución. And then finally, the top of the rock record y finalmente el tope del registro geológico could represent dispersion after the flood podría eh, representar di algo de dispersión al final del de diluvio. And the differentiations of different types that came out of the ark. Y la diferenciación de diferentes tipos y organismos que salieron del arca. And this could account for the fact that they show similarity with modern groups. Y esto también puede relacionarse con el hecho de que muestran ciertos niveles de similaridad con eh, films y grupos vivientes hoy en día. So to conclude, we can say Así que para concluir podemos decir que la Biblia proporciona dos principios rectores importantes para ayudarnos a interpretar el registro fósil. Cambio después de la caída, o sea corrupción, y una inundación global, catástrofe. Podemos construir un marco general de cómo interpretar patrones en el registro fósil en base a estos principios rectores. Now, it's important to keep in mind that there is a lot to do still in terms of understanding the fossil record. Uh, hay que dejar bien en claro que todavía hay mucho trabajo que hacer en relación a la comprensión del, del registro eh, fósil. Todavía hay mucho que hacer. So I listed there some of the possible research projects uh, or things. 
algunos de esos pueden, por ejemplo, queda mucho por ser entendido a una solución más alta. Las áreas que necesitan mejoras incluyen la integración de procesos sedimentarios tectónicos con la distribución de fósiles, implicaciones temporales de ciertos tipos de fósiles y rastros de marcación de fósiles de inundaciones versus fósiles no relacionados con inundaciones. So if our biblical worldview Así que si nuestra cosmovisión bíblica presents us with some questions that we still haven't been able to answer nos presentan uh, a nosotros algunas preguntas que todavía no hemos podido responder it gives us certainly the ability to ask different questions than uh, the standard uniformitarian model nos permite a nosotros eh, hacer preguntas que pueden desafiar al modelo eh, naturalista uniformista. And we can y eh, podríamos eventualmente contribuir con eh, aportes valiosos. In the process, by the grace of God, en el proceso, por la gracia del Señor, we'll remain humble. Eh, debemos mantenernos humildes. We learn how to balance our strengths and limitations. Eh, aprendemos cómo balancear nuestras fortalezas y limitaciones. We increase understanding. Eh, aumentamos nuestra comprensión. And we keep our foundations anchored in God and His trustworthy word. Ah, y mantenemos nuestra fundamentación en la escritura en la que puedo, en la que podemos confiar y en nuestro Dios en el en quien podemos confiar. Thank you very much. Muchas gracias.